。老头子驾崩的时候，都跟你说了什么？他求我别杀你。放屁！我这辈子被老头子毁了。我读书的时候，他跟打狗一样打我。我在军队里，他拉着我去造反。可我想活下来呀、啊。他告诉我，不怕死就能当皇帝。你说我现在还剩下什么啊？只要你不造反，我我们还是一家人，是吗？大侄子，是因为我比你劲儿大。可我会老的，我不能等到那天。皇上，没事吧？大侄子，有赌不算输，拿下反贼。安哥告诉我，这一天里，就早上这个时辰，你还醒着。原本应该我过去的，可我实在已经有他了，不敢多走动。皇后召见，我哪儿还敢喝酒呀？哼，坐过来吧，姑姑。你摸摸，姑姑，这个孩子的命是你给的，要没有你收留我，就没有他。过去你打我的时候。说我这一辈子都不可能有人喜欢我，会孤独终老。我常常哭着就睡着了。我梦见带着一个漂亮的孩子
来给你磕头，不生气了啊？我年纪大了，没那么会生气了。过去的事情记不住了。有什么关系？我会帮你记住。记得我爬上你的床头，记得你给我洗澡。将来有一天，我给你洗。子的份上，我们讲和吧。你少喝一点酒，多给我一点时间，我们以后好好的在一起。好呀。可惜，我我也没什么可以给他的。皇上伤得重吗？上了脑袋当礼物，你说该杀不该杀？丢人不丢人？哎，完了！这事儿要是追查下去，大家伙都要大难临头啊！本来京师三营多是父子兄弟，休戚相关，这要株连开去，可怎么得了啊？进来吧。亲征，就叫叛军冲了老营。朕猜想，是不是你们中的哪一位，还在念汉王的旧情？半夜替他打开了老营的门，想拿朕的人头给他当礼物，是不是？说真，是不是该好好查一查？是不是宁可错杀一千，也不放过一个？嗯、皇上，圣公金安。啊，拿的是什么？回皇上，是济南城的将领，在驿道上截下来的。敌我两军来往的通信，怎么会有这样的事情？汉王的军队以三千营和五军营为基础，本来和神机营、关宁各部都是旧相识，多是父子亲戚，因此有些书信往来。回皇上，臣不敢，动都没动，请皇上御览。这场仗打赢了，也没什么了不起
，后人会记得，我们是同时操戈，亲人相残。因着二位叔叔的原因，因着我们一家人的争端，爱的你们。你们父子兄弟刀剑相向，真惭愧。这些朕也不干了。我不管你们，你们中的哪些人先前跟汉王的旧部是怎样的交情？为国家计，为个人计，这场仗都不应该再打了。你们可以接着写信，济南府的人不会狗咬。可朕希望你们要在信中写，要告诉你们的亲人朋友，临阵投诚者，圣贤。以一孤行者重罚，其余无罪。大营后撤二十里，下去吧。金日成，皇上旨意皇上，你到底看了没有？皇上，臣以性命发誓，臣一眼一个字都没有看。拿着，好好的看一看，翻一翻。下次要是再发生重营的事情，我先问你的罪。认的是什么吗？是皇上的头盔。<笑>真不容易啊，你还能认得啊？那你告诉我，我还有什么理由替你在这废话？理由也很简单，王爷你只是拿到盔。下边吃饭的家伙，还在皇上的脖子上，何况还有几十万军队替他守着。你们的皇上是个黄喉小儿，仗打得一点意思都没有。我劝你还是趁早绝了替他卖命的念头，赶紧投降。我或许还能给你个小差事干干。我还是把我的差事先干了吧，请王爷静听。嗯、皇上用白话写的信，他说：“就算王爷醉了，也一听就能明白。”二叔、三叔，多日不见，别来无恙。我爹驾崩，你们也不来；我登基，你们也不来。你们喊造反喊了半天
，军队动都不动。我看你们不想打了，赶紧回来吧。王爷的头衔和称号，我都给你们留着。再一意孤行，别怪侄儿不讲情面。另外，顺便把杨士奇交给于谦给我带回来。念完了？没有。好啊，你看，我这当叔叔的。咋当的？让侄儿笑话成这样。三日之内，我让你们的皇上跟你们一同团聚。你到时候可以问问他，哼，他为什么要写这样的信坑你？这不是明摆着借我的手杀人吗？可太宗皇帝都没杀你，我能杀吗？压下去。是。走。走。嗯。三哥，赵王爷。发那么大的脾气，为什么呀？我来了这么多天了，你躲着不见，想造反呢？哎呦呦呦！不敢不敢不敢！你看我胆儿这么小，哪敢参与你们这造反的事儿啊？我这几日忙着调军队，怠慢了三哥，恕罪，恕罪。现在才调军队。早干什么去了？让你们出徐州，在背后配合汉王收拾朱瞻基那小子。军队的调令呢？调令。想投降？我们被收拾了，把军队撤回来过长江打你，好不好？三哥，皇上说了，你一定会这么讲。皇上说，嗯，什么时候说的？皇上到南京的时候告诉楚王的。赵王是聪明人，要是真想翻脸。刚才进门的时候，楚王就可以把你擒了，送到皇上的营中。可是他念兄弟之情，还是希望你能够真心实意的投降，别等到最后，皇上跟你见面不好说话。你他妈算什么东西？我不是东西，我呀，我是比你聪明一点的人。我要是你，就不自导死地。出来。是不会放过你的，三哥。咱们兄弟俩感情最好，既然有这么好个去向，你非要走断头路啊？那他妈是什么好去向？王爷，都到这个时候了，说这些狠话还有意义吗？你真以为自己很聪明吗？愚不可及。这样吧，我提点你几句。你且听了，先帝把当今的万岁爷贬到南京读书，你真以为他怕你吗？他到南京，南方七省的王爷就有了主心骨。先帝把北京让给你们
，已经有足够的诚意。可是你们呢？不思悔改，一心想要篡权。像你们这样的人，要是当了皇帝，对他们来说有什么好处？所以，趁先帝驾崩的这个机会，各省的藩王都递了奏折，表示要效忠皇上。现在围而不打，也是遵从了先帝的遗愿，轻易不动刀兵。你真以为你们这么容易就可以赢吗？要不咱俩打个赌，王爷，要是十日之内，皇上的军队不能取胜，我把我这颗脑袋送给你。不可能！你呀、啊，这一辈子都在算计别人，没想到吧？现在也有被人算计的一天。这场仗早就开打了，而且已经赢了。现在出兵，只是想给二位一个体面下台的机会。算了，良言难劝该死的鬼。那就请王爷在这儿多待几天，看看我说的对不对。来呀！请我的三哥下去歇息一下，好吃好喝好待遇，就是不能让他走了。走长毛兵，出战！得令，长毛兵出战！在干什么？皇上，末将死罪！皇上，末将死罪！皇上，末将死罪！免罪！鲁英，算了，王爷，王爷，算了，算了，王爷，不要再打了。皇上已经给了承诺，王爷会面对的。皇爷，你们要反呢？算了，王爷，王爷，都
是大明子民，放下刀剑，谁上山？都是大明子民，放下刀剑，谁长生？不要打了！王爷，我，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王怎么可以就这么输掉？就这么输了！三千营五军营的兄弟们，朕与你们一起在关外流过血。那个时候，我们只为子孙后代而战。朕手中的这片旗，指到哪儿，我们就冲到哪儿。现在呢？现在这叫自相残杀。你们的父亲在那边，儿子在这边，你们哥哥在这边，弟弟在那边。五次远征，死的人还不够多吗？还不够吗？朕答应你们，放下手中的刀剑，回家与家人团圆。绝不追究任何罪责！明军威武。皇后就不必跪听了，不妨是。问皇上，圣宫金安，朕安。皇上口谕，战事刚完，圆满顺遂。朕一心一意所念，是皇后的身体，是朕未来的太子。这次为皇后带来一些礼物。齐王送的滋补野山参酒，对保胎颇有神效，赐予皇后每日服用。皇后还需什么，一并说来，朕派人去办。谢皇上恩典，我磕不下去头了，将来让太子替我磕，我没什么需要的。希望皇上早日回来，天下太平。平安吉祥也就是了。皇后，皇上对您真是恩情深重。这次接管山东军队，重新编排，每天能睡一个时辰就不错。这还想着把这药酒给找出来，让奴婢快马加鞭送过来。皇后啊，您就保重贵体，早早的把太子爷给诞下来。奴婢善导善送，提前贺喜。皇妃，你怎么才来？你这得是有多大瘾啊！半夜还把我叫起来陪你喝酒，快，少喝点儿，别忘了你刚怀上啊。哎呦！今天晚上我高兴的睡不着觉，你知道吗？皇上他已经迫不及待的要立我的孩子为太子，立长立嫡啊，这不是很自然的事情吗
酒成什么样了？快快坐下，陪我喝两杯，陪我喝两杯，倒酒，倒酒。你下去吧，不用来伺候我了。你知道吗？今天皇上对我说这话的时候，我就在想，要是父母他们还活着，那该有多好！这不是个高兴的时候吗？你怎么？将来。我会说服皇上，追封爹娘，皇后的爹娘，算外戚，在宗庙里也是有位置的。你记得我曾经跟你说过吗？朱家的江山，我们家要占掉一半。我做到了。我做到了，姐姐，来，我们庆祝一下，干一杯。哎，你快喝呀！你不替我高兴吗？哈哈，哎呀，好了，别喝了，你忘了，你还怀着呢。你别管我，就是一杯，那好不好？我是皇后这是皇上御赐的深酒，今以清酒一樽，敬此爹娘。姐姐，她以为我不知道。我姐姐叫新梅，她出了钱葬了我父母，我不能不为她拼这条命上报捷。嗯。你说让我跪呀、哭呀都行，可太后千万别一推六二五不认账啊！不认账就不认账。我看皇上杀了他俩都不冤，什么玩意儿啊！
跑出去造反，把老婆留家里。要我是皇上，准得宰了他们俩。啊？哎，行了，现在人家打赢了，说什么是什么。你听我的，多磕头，少说话。有话我来讲。如果他们真的不讲情面，敢杀了汉王和赵王，你当咱们真的这么好欺负呢？我手里这点东西啊，拿出来也是要吓死人的。太好了，起来吧。哭什么呀？皇上暴捷，你们跑到慈宁宫来大哭，让别人看见了，还以为你们有多的不情愿呢。太后慈悲，太后，王爷的事儿，我可真的是被他给害死了。他们打打打，杀杀杀。回到了家，一句话都不肯说。他们跑的时候，谁都不带。就是呀，他们这些男人抢这么个位子，还把别人的死活放在眼里吗？是啊，我也知道你们是来干嘛来了。只要你们家那两个诚心投降，不再闹。皇上是不会杀害亲族的，那接下来该怎么办就怎么办吧。我从来不过问皇上的事情。我的身体也熬坏了，你们请回吧。太后，太后，太太后，如果我们家王爷听话，能不能让他回去就范呀？地方小点都没事儿，就是啊，太后，您就当没这回事儿，大家还是好好一家人吧。要是你们不那么逼我们呢？皇上让给你们当也行啊。仁宗的身体就是登基这十个月给熬死的，当成没这个事儿。好啊。你们把仁宗还我，把我儿子还我，好好的一家人，为了当个皇上，死的死，走的走，两头见不着。现在说这个话，晚了。放手！放手！你们这帮小崽子，欺负你们够哥们你啊！走！二叔息怒。皇上跟你说话呢，不许听！不得无礼。二叔，侄儿不过是想与你共饮一杯，你何必那么大的火气？难不成你是怕这酒里有毒？把手解开。嗯。兰州，老爷子收你做马童的时候，你才几岁啊？啊？好好的人不做。非得做畜生，打扭子先脏手。行了，上路吧。二叔要去哪儿啊？我要到下面去找老爷子问个明白。你就别烦他了。
。可是我活着，你放心吧。那就让我自己动手，这样你不也好交代吗？你手下那些名臣大将，该立功立功，该奖赏奖赏。我那些旧部，你也别寻他们麻烦。我死了，他们除了服从你，也无路可走。都是跟我打了半辈子仗的交情，为国家立了不少功劳。别因为我的事儿加罪他们。这一仗幸好没有打起来，自相残杀，将士们无功无过，错在你我。你回京之后，要去宗庙祭拜，甚自忏悔。我会写一份罪己诏。不告天下。我刚刚还以为你爹附体呢呢，小子，你刚刚说的那番话，仁义道德，挑不出半点毛病来。怎么，我们朱家又出了个圣人？不是你不最烦你爹胆小怯懦、优柔寡断的吗？直到我爹驾崩，我才看明白，他根本没有野心要跟你争夺皇位。